Welcome to Sims Hospital. What up, Annie? Welcome. Hello, Doctor. In this show, we will talk about the health of the health of Dr. Gopinath, gynecologist. First of all, show us welcome. Hello, Doctor. Very good morning and welcome to the show, Doctor. Doctor, now we have a lot of water. We have a lot of water. We have a lot of water. We have a lot of fever. We have a lot of fever. So, 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 we have a lot of fever. Common man when the fever ala badi kapar dada, or pregnant lady fever ala badi kapar dada, kandi pa badi begal epo meyadi gonda. So or pregnant lady ke easy a fever lata kair bangla, or well lata kana, ni ena da madri ana steps ala edu kono abdin solenga doctor first. Riskin pateng na, or common man ko, or common lady ko, or pregnant lady ko, apdi uno vityasan la. Anda pregnant lady ke kono general la immunity kono Lower her kong, karena anda hormones nala, anda baby anda foreign body liya. Ada anda reject pun nama erkar duga, orang lada immunity la, kongja sub koracila er kong. Ada nala anda time la itu tera, but general la anda lalu kiri la. But ana, abdi or fever o, dengu o, macam ada tu kacil o, anda na, the effect ada tu both mother and baby. Ada nala kongja extreme caution important. If, for example, if a dengu is a pregnant lady, dengu is a non-pregnant lady. Because the baby is affected, so you have to give at most care. If we don't have to look at it, 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 we have to give an aggressive treatment for normal treatment. Okay, doctor. And in any case, we have to look at the baby effect. If you look at a pulse rate, if the pulse rate is 120 km per mother, that will affect the baby's pulse rate. Okay. So, the fever is prolonged 3 days per mother, very severe uncontrolled fever, that will affect the baby. Okay. So, that is the reason, if the fever is coming, if you have a paracetamol, if you have a paracetamol, if you have a paracetamol, Pregnant lady pakai rasa, orang normal pun tak korai, lelaki na orang ni yang mandi parang, abdin suli solat. Okay. The blood test baru tu korang dorong pandat, na, ibu ngulik anda tu orang adat adat na lelai panit orang ni. Okay, doktor. Tadi tu pesalam, madu kemari show ada first color red pandra, ngan, na mayaran patah lama. Warna kemalu doktor. Hello. Cilen mau, ngan perai ingat anda call pandra ngan. Enar pe, enar per Kavita. Okay, mau doktor tu pesing ngan. Hello sir, good morning. Ah, good morning Kavita. Ah, already ingat anda pesing ngan sir, nana. Welcome. Ah, sir, I already have a test. Okay. I already have a baby who is 7 years old. Okay. I have a urine infection, sir. I know that I have a urine infection, sir. I know that I have a urine infection. Okay, ma'am. I have a conceiver, sir. Next month, I have a second conceiver. That's when the tube is formed. Okay. Ade, anak bus terjadi, itu tu teriak mana, apro laparotomi pun mangga. Okay. Apro, anak deep pro, deep deep pro berapa orang injection kurta mangga. Okay. Three month one shot kurta mangga. Okay. Ada mudah sih, pun anak six month mudah je sih, sir. Anak normal period aye teruk, peregler aye teruk. Okay. But na ini konsiwa la, na yang mana treatment sir, ada kono, ada kono malah ada check pun anak, orang tuh mutton aye teruk. Fine. Ipo, Unggul kondo normala ur koran da parang dirke, but adu kaprama kongja nala koran da illa entar da lala, the tubes patency abdi irkin pakar tuke histosalpinogram meditur kanga. Ande histosalpinogram meditur adat tu immediate ninge konsi wana de, ande tube la irkar de, ande baru the histosalpinogram meditur patam, ande tube opena block ta irkan teriide, lea? Ana adu adu oda functions normala irka, adu adu ande Karu eh, anda, nalla propel panni, tripi uterine cavity ulle kondo orang lalu ke deh orang teran irka, ili antara dala, nama kita istro sel penjogram le teri ayat. Anjda teran le, deh orang korai badak le kerat orang teran deh tube le tanggi dice. Anjda tube le anda, karu antara deh, irawat nahl mani leh teri lantai naapat teri mani nayaran irko. Adukon leh ta tanggi cina, ini mari tube le pregnancy mari ayaton. Adi anda move pan mudi ama angge ada cila, angge er kerat orang teran deh tube bedicir deh. But that's why, in the 24th century, the first time of the day, 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 the first time of the day. So, that's why, the first time of the day, 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 the test tube, the ectopic pregnancy, the first time of the day. 
இப்போ வந்து அவங்க வந்து கொடுத்த இன்ஜெக்ஷன் வந்து கான்ட்ரசப்ஷன் அந்த பீரியட்லேயே நீங்கள் வந்து கன்சீவ் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு அது கொடுத்துருக்காங்க இப்போ திருப்பி நீங்கள் ட்ரை பண்ணனா முதல்ல ஒரு ஆன்டிபயோட்டிக் எடுத்து அந்த வாட் எவர் இஸ் அ ரெசிடுவல் இன்ஃபெக்ஷன் இந்த அதர் டியூப் இருக்கிறது பார்த்துட்டு நீங்கள் வந்து ஸ்கேன் பண்ணி பார்க்கணும் ஒரு ஒரு மாதமும் அந்த கரு உற்பத்தி ஆகிறது அந்த ஓவுலேஷன் வந்து உங்கள் டியூப் எந்த டியூப் அடப்பு இல்லாமல் இருக்கோ அந்த டியூப்பில் அந்த சைடில் வந்ததுன்னா அந்த டைம் வந்து நீங்கள் ட்ரை பண்ணலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்கள் ரைட் டியூப்பில் எக்டாப்பிக் இருந்து ஆப்ரேட் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா லெஃப்ட் டியூப் பேட்டண்ட்டாக இருக்கும் லெஃப்ட் டியூப் பேட்டண்ட்டாக இருந்ததுன்னா நீங்கள் ஸ்கேன் பண்ணி பார்க்குறச்சு கரு முட்டை வந்து லெஃப்ட் சைடில் வந்ததுன்னா அந்த டைம் வந்து உங்களுக்கு சான்சஸ் அதிகம் இந்த மாதிரி ஒரு த்ரீ மந்த்ஸ் ட்ரை பண்ணலாம் நீங்கள் அதுக்கப்புறம் அடுத்த ஸ்டெப்புக்கு எஸ்கலேட் பண்ணி நீங்கள் போகலாம் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக குழந்தை இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குமா ஓகே டாக்டர் தொடர்ந்து சோ அடுத்த காலர் கிட்ட பேசிடலாம் வணக்கம் ஹலோ டாக்டர் சார் குட் மார்னிங் சொல்லுங்கமா குட் மார்னிங் சார் நாங்க ஈரோட்ல இருந்து கால் பண்றோம் சொல்லுங்கமா கேக்குதே உங்க பேர் என்னமா இந்த மாதிரி ஆ மேரேஜ் ஐ 5 இயர்ஸ் ஆகுதுங்க சார் ஓகே எனக்கு வந்து கன்சீவ் ஒரு ஒரு 2 இயர்ஸ் அப்புறம் கன்சீவ் ஆறேன் ஓகே அப்போ வந்து ஃபோன் கன்சீவ் ஆன பிறகு ஹார்ட் பீட் செக் பண்ணும்போது ஹார்ட் பீட் வரல அப்படினு சொல்லி டாக்டர் அபார்ட் பண்ண சொன்னாங்க சரி அவங்களே டேப்லெட் கொடுத்துருந்தாங்க அதுக்கு அப்புறம் கண்டினியூஸா எல்லா டெஸ்டும் எடுத்து பார்த்துட்டு எல்லாமே நல்லா இருக்கு இது மாதிரி காமன்னா சிலருக்கு இப்படி ஆகும் அதனால ஒன்னு வரி பண்ண தேவையில்லை அப்படின்னு சொன்னாங்க அப்புறம் நாங்க ஃபர்தரா ஒரு ரெண்டு மூணு டாக்டர்ட்ட எல்லாம் செக்அப் பண்ணோடனே ரெண்டு பேருக்குமே எல்லாமே நார்மலா இருக்குன்னு சொன்னாங்க ஓகேமா இன்னும் ஆனா கன்சீவ் ஆகல சார் ஆனா ரெகுலர் பீரியட்ஸ் ஆகுது வரு <laughs> ஆனால் அது அடுத்த தடவை ரெண்டாவது தடவை அது மாதிரி ஆச்சுன்னா நம்ம எல்லா டெஸ்ட்டும் எடுக்க வேண்டி வரும் பட் இப்போ இந்த தடவை வந்து நீங்கள் டெஸ்ட்டெல்லாம் பண்ணி பார்த்துட்டு எல்லாம் நார்மலாக இருக்குதுன்னு சொன்னாங்கன்னா இது வந்து அன்எக்ஸ்பிளைன் இன்ஃபர்டிலிட்டி உங்கள் வயதையும் உங்கள் கல்யாணம் ஆன அந்த இயர்ஸையும் பொறுத்து அவங்க அடுத்த ஸ்டெப்பில் என்ன மாதிரி ட்ரீட்மெண்ட் போகணும் ஐயுவாய் போகணுமா வேறு ஏதாவது பண்ணலாமான்றது அவங்க உங்கள் டாக்டர் வந்து உங்களை கலந்து ஆலோசித்து உங்களுக்கு வந்து அறிவுரை சொல்லுவாங்க நீங்கள் அதே மாதிரி நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் ஓகே டாக்டர் இப்போ அடுத்த கலர் கிட்ட பேசிடலாம் வணக்கம் ஹலோ டாக்டர் வணக்கம் சார் சொல்லுங்கம்மா உங்க பேரு நான் நாமக்கல்ல இருந்து பேசுறேன் வெட்டியாங்க ஓகேமா டாக்டர் கிட்ட பேசலாம் ஓகே வணக்கம்மா வணக்கம் சார் எனக்கு சின்ன ப்ராப்ளம் இருக்கு கருக்குளாய் இல்ல நீர் போறது மாதிரி வீக்கமா இருக்கு அப்படினு சொல்லி சொல்றாங்க எல்லாமே நார்மலா இருக்கு நல்லா இருக்கு சரி கருப்பு எல்லாம் நல்லா இருக்கு சதவல அரிசி முட்டை அரிசி எல்லாமே நல்லா இருக்கு அப்படிங்க தாங்க சார் ஓகே அந்த ஸ்கேன் பண்ணி பார்த்துட்டு சொன்னாங்களா இல்ல ஹிஸ்ட்ரோ சால்பென்ஜியோகிராம் மாதிரி பண்ணாங்களா லேப்ரோஸ்கோப் பண்ணாங்களா ட்யூப் டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்தேன் ட்யூப் டெஸ்ட் வந்து லேப்ரோஸ்கோப்ல பண்ணி சொன்னாங்களாமா லேப்ரோஸ்கோப்ல அது சொல்லலங்க சார் லேப்ரோஸ்கோப் நீர் தேக்கி வந்து லேப்ரோஸ்கோப் பண்ணாங்க அப்புறம் அது இல்ல எந்த பிரச்சனை இல்ல நல்லா இருக்கு அப்படிங்க தாங்க சார் சரிமா ஒரு செகண்ட் ரெண்டு இப்படி ஐயோயோ டைம் பண்ணோம் சார் சைல ரைட்ஸ் சார் வேற ஹாஸ்பிடலுக்கு போய் பார்த்தோம் சார் அந்த அங்க வந்து ட்யூப் டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்தா இதுல சொன்னாங்க சார் உங்களுக்கு என்ன வயசு ஆகுதுமா 27 சார் சரிமா இப்போ அந்த டியூப் அந்த டியூப்ல வந்து கொஞ்சம் வீக்கமா இருக்குன்னு சொல்லி இருக்காங்க இல்லையா வீக்கமா இருக்கு நீர் போற மாதிரி இருக்கு அப்படிங்கறாங்க சார் அதமா அதுக்கு பேர் வந்து ஹைட்ரோசால்பிங்ஸ்னு அது வந்து ஸ்கேன் பண்ணி பார்த்தாலும் தெரியும் லேப்ரோஸ்கோப் பண்ணி பார்த்தாலும் தெரியும் அந்த ஹைட்ரோசால்பிங்ஸ் ஓபனா இருந்ததுனா ஆன்டிபயோட்டிக் கொடுத்தாங்கனா அது தானா ரிசால்வ் ஆறதுக்கு சான்சஸ் உண்டு அது ஒரு எண்ட் வந்து க்ளோஸ் ஆயிட்டு இருந்ததுனா உள்ளவே அந்த வீக்கம் தனியா இருக்கும் அதுக்கு லேப்ரோஸ்கோப் பண்ணி முடிஞ்சதுன்னா அதை ஓப்பன் பண்ணுவாங்க இல்லாட்டி அது வந்து கிளிப் பண்ணுவாங்க அதை பற்றி உங்களுக்கு ஃபுல் டீட்டெயில்ஸை அவங்க டாக்டர்ஸ் வந்து உங்கள்கிட்ட பேசுவாங்க சரிங்களா இது உங்கள் கண்டிஷனுக்கு பேர் ஹைட்ரோசால்பிங்ஸ்னு அதுக்கு ஆன்டிபயோட்டிக் எக்ஸ்பெக்டட் லைன் ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட்டு லேப்ரோஸ்கோப் பண்ணி ஓப்பன் பண்ணுவாங்க அது முடியலனா லேப்ரோஸ்கோப்பில் கிளிப் பண்ணிவிட்டு ஐவிஎஃப் பண்ணுவாங்க ஓகே டாக்டர் தொடர்ந்து ஷோட அடுத்த கலர் கிட்டே பேசிடலாம் வணக்கம் ஹலோ டாக்டர் ஹலோ வணக்கம் மேம் வணக்கம்மா சொல்லுங்கள் உங்கள் பேர் மேம் கௌரி சரண்யா சேலம் டிஸ்ட்ரிக்ட்ல இருந்து கால் பண்றேங்க மேம் ஓகேமா டாக்டர
வந்து <laughs> 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 பால் சுரக்கிறதுன்றது ஃபஸ்ட்டு ஃபார்ட்டி எயிட் ஹவர்ஸ் த டயலாக் பிட்வீன் த பேபி அண்ட் த பிரெஸ்ட் வந்து கொஞ்சம் அது இது சக் பண்ணுற டைமுக்கு அது வர்றது அது வர டைமில் இது சக் பண்ணுறது அந்த மாதிரி அந்த டயலாக்ன்றது வந்து ஒரு ஃபார்ட்டி எயிட் ஹவர்ஸ் டு செவன்ட்டி டூ ஹவர்ஸ் கண்டிப்பாக ஒரு பிரச்சனை இருக்கும் பட் அதுக்கப்புறம் அது தானாக கரெக்டாக அது ஒரு ரிதம் மாதிரி ஃபார்ம் ஆகிடும் பட் அதுக்கப்புறமா ஆஃப்டர் சம் டைம் இப்போ நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி ஒரு ஒன் மந்த் கழிச்சுட்டு அதில் ஒரு டிஃபிகல்ட்டி இருந்ததுன்னா நீங்கள் அதை வந்து விடக்கூடாது நீங்கள் பால் எடுக்கிறது கொஞ்சம் நல்ல ஒரு ஒன் லிட்டர் மில்க் எடுக்கிறதுக்கு ஆரம்பிக்கணும் கொஞ்சம் கார்லிக் அது மாதிரி வீட்டில் சாப்பிட்றதெல்லாம் எடுக்கலாம் லேக்டர்னு ஒரு கேப்சியூல் ஒன்று இருக்குது அந்த கேப்சியூல் காலையில் ரெண்டு மத்தியானம் ரெண்டு சாயங்காலம் ரெண்டு அப்படின்ட்டு ஒரு ரெண்டு வாரம் சாப்பிட்டிங்கன்னா திருப்பி பழையபடி நார்மலாக வந்துடும் அதனால் ஃபுட்டு மில்க்கு சம் சப்போர்ட்டிவ் டேப்லெட்ஸ் எடுத்திங்கன்னா அது நார்மலுக்கு வந்துடும் இந்த ரெண்டாவது கொஸ்டின் வந்து சிசேரியன் பண்ணோன்னு இந்த பெல்ட்டு போடலாமான்னு கேட்டிருக்கீங்க இந்த சிசேரியன் பண்ண உடனே அந்த கர்ப்பப்பையில் வந்து ஒரு குழந்தை அளவுக்கு அது வீக்கமாக இருந்தது அந்த குழந்த இப்போ வெளியில் வந்த தொட்டு அது கொஞ்சம் லாக்ஸ்டாக இருக்கும் லூஸாக இருக்கும் இந்த ஃபஸ்ட்டு நைன்டி டேஸ் மூணு மாதம் ஆப்ரேஷன் பண்ணுறதுலேருந்து உங்களால் எந்த எக்ஸசைஸும் பண்ண முடியாது உங்களை பண்ணுறதுக்கு உங்களை டாக்டரும் அனுமதிக்க மாட்டாங்க அதுக்கு அடுத்தது வந்து நீங்கள் அப்டாமினல் எக்ஸசைஸ் ப்ரீதிங் எக்ஸசைஸ் இதெல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பண்ணிட்டு வந்தீங்கன்னா டைட் ஆகும் திருப்பி நார்மல் டோன் ரெகுலராக வர்றதுக்கு வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குது ஆனால் அந்த பெல்ட்டுன்றது போடுற டைமில் உங்களுக்கு சப்போர்ட்டிவாக இருக்கும் ஆனால் பின்னாடி இருக்க மசில்ஸ் எல்லாம் ஒரு மாதிரி ஃப்ளாசிடாக வந்துடும் அதனால் உங்களுக்கு அந்த டோன் டோன் ஆஃப் த மசில்ஸ் வந்து பழையபடி வராது ஸோ அன்லஸ் இப்போ ஒரு ஹேர்னியாக இருந்தது இல்லை ரொம்ப பெருசாக இருந்தது அதனால் வயிறு தங்கி கீழ்பாக்கத்தில் ஏதாவது அல்சர் மாதிரி வருது அந்த ஸ்கின்னு கீழே அந்த மாதிரி இருக்க டைமில் வந்து ஒரு பெல்ட் போடுவாங்க ஜென்ரலாக நீங்கள் பெல்ட்டுன்றது அவாய்ட் பண்ணுறது பெட்டர் ஒரு ஒன் மந்த்லேயே நீங்கள் ஸ்லோவாக ப்ரீதிங் எக்ஸசைஸ் அது மாதிரி பண்ணலாம் நைன்டி டேஸில் அப்டாமினல் எக்ஸசைஸ் எல்லாம் பண்ணலாம் அப்போ நல்ல டோன் வரும் பெட்டராக இருக்கும் பெல்ட் இஸ் நாட் அப்சல்யூட்லி எசென்ஷியல் ஃபார் ஆல் கேசஸ் ஓகே டாக்டர் இப்போ மாடுத்த காலர் கிட்ட பேசிடலாம் வணக்கம் ஹலோ டாக்டர் ஹலோ சொல்லுங்க சார் ஓகே சார் டாக்டர் கிட்ட பேசலாம் வணக்கம்ப்பா சொல்லுங்க சார் உங்க டிவி வால்யூம் கம்மி பண்ணிட்டு பேசுங்க சார் வெளியில வந்துட்டேன் வெளியில வந்துட்டேன் ம் பேசலாம் ஹலோ டாக்டர் சொல்லுங்க மா உங்க ஊர்ல மாடை இருக்கா ஆ நல்ல மாடை இருக்கு சார் சொல்லுங்க சார் ஒண்ணுல கல்யாணம் انا 3 வருஷம் ஆகுது சார் ஓகே உங்களுக்கு என்ன வயசு ஆகுது எனக்கு வந்து 37 37 வயசு ஆகுது சார் என் வயசுக்கு 33 வயசு ஆகுதுங்க சரி 45 நாள் கல்யாணம் 45 நாள் அபார்ஷன் ஆயிடுச்சு கரெக்ட்டா ஓகே அதுவும்ப நீங்கள் முதல்ல வந்து அவங்களோட கருமுட்டெல்லாம் எவ்வளோ எந்த அளவுக்கு உள்ளே இருக்குதுன்னு பார்க்குறதுக்கு ஒரு ஒவ்வொரியன் ரிசர்வ் டெஸ்டிங்னு வாங்க அது வந்து ஒரே ஒரு பிளட் டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க ஆன்டி முலேரியன் ஹார்மோன் ஏஎம்ஹெச்ன்னு ஒரு ஒரு பிளட் டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க அந்த பிளட் டெஸ்ட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த கரு உற்பத்தி ஆகிற கரு முட்டை உற்பத்தி ஆகிற திறன் வந்து நல்ல நார்மலாக இருக்குது அப்படின்னு தெரிஞ்சிட்டிங்கன்னா நீங்கள் ஸ்லோவாக படிப்படியாக நீங்கள் ட்ரீட்மெண்ட்டுங்களாம் எடுக்கலாம் அது எடுக்கிறச்சே அந்த திறன் ரொம்ப குறைச்சலாக இருக்குதுன்னு சொன்னிங்கன்னா நீங்கள் ட்ரீட்மெண்ட்டே கொஞ்சம் அக்ரெசிவாக எடுக்க வேண்டியதாக இருக்கும் அதனால் நீங்கள் இந்த உங்கள் வயசை இம்பார்ட்டண்ட்டாக வச்சு அந்த ஏஎம்ஹெச் லெவல் மட்டும் இப்போ பண்ணிவிடுங்க அது பண்ணிவிட்டு அது தகுந்த மாதிரி ட்ரீட்மெண்ட்டை நீங்கள் அக்ரெசிவாக பிளான் பண்ணுறது நல்லது ஓகே டாக்டர் இப்போ நம்ம அடுத்த காலர் கிட்டே பேசிடலாம் வணக்கம் ஹலோ டாக்டர் ஹலோ மேம் சொல்லுங்கம்மா உங்கள் பேரை இங்கேருந்து கால் பண்ணுறீங்க சென்னையிலிருந்து திவ்யா கால் பண்ணுறேன் மேம் ஓகேம்மா டாக்டர்கிட்ட பேசுங்க குட் மார்னிங் டாக்டர் ஆ குட் மார்னிங் திவ்ய
சார் எனக்கு வந்து டெலிவரி ஆகி சிக்ஸ் மந்த்ஸ் ஆகுது என்ன பண்ணும் ஃபர்ஸ்ட் மந்த் வந்து எனக்கு ஆஃப்டர் டெலிவரி அடுத்த மந்த் வந்து எனக்கு பீரியட்ஸ் ரெகுலராக வந்தது அதுக்கப்புறம் ஃபைவ் மந்த்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு பீரியட்ஸே வரலை ஓகே ஸோ அதான் என்ன பண்றது சொல்லி கேட்கலாம்னு கால் பண்ண திவ்யா இது நீங்க வந்து பயப்பட வேண்டாம் ஃபர்ஸ்ட் மந்த் பீரியட்ஸ் வந்தது கொஞ்சம் ரெசிடுவல் அந்த ஏதாவது ஒரு மெம்பிரேன் அந்த மாதிரி ஏதாவது இருந்தால் அதுலேருந்து கொஞ்சம் பீரியட்ஸ் மாதிரி வந்திருக்கும் இப்போ வந்து நீங்கள் பால் கொடுக்குறச்ச காலையில் ஒரு நாலு அஞ்சு தடவை நைட்டு ஒரு ரெண்டு தடவை அப்படின்னு சொல்லி தொடர்ந்து பால் கொடுத்துட்டே இருந்தீங்கன்னா லாக்டேஷனல் அம்னோரியான் இந்த பீரியட் இந்த டைமில் வந்து உங்களுக்கு வந்து பீரியட்ஸ் வராமல் இருக்கும் ஸோ அது வந்து ஒரு நார்மல் ப்ரொடெக்டிவ் மெக்கானிசம் தான் அதை பற்றி பயப்பட வேணாம் நீங்கள் எப்போ பால் கொடுக்கறத கம்ப்ளீட்டாக நிறுத்துனீங்கன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு வருஷம் கழிச்சுட்டு நிறுத்திட்டு அப்போ பீரியட்ஸ் வரலன்னா நீங்கள் வந்து பயப்படலாம் ஸோ அதனால் இப்போ வந்து நீங்கள் பயப்பட வேணாம் இட் இஸ் கால்ட் லாக்டேஷனல் அமனோரியான்னு சொல்லிட்டு தைரியமாக இருக்கலாம் ஓகே டாக்டர் தொடர்ந்து சோட அடுத்த கலர் கிட்ட பேசிடலாம் வணக்கம் ஹலோ டாக்டர் ஹலோ ஹலோ சொல்லுங்கம்மா உங்கள் பேரை இங்கேருந்து கால் பண்ணுறீங்க என்ன <laughs> மாசத்துல <laughs> 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 மறுபடியும் <laughs> 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 இருக்கலாம் சரியா ஓகே டாக்டர் டாக்டர் கம்மிங் பேக் நம்ம ப்ரெக்னன்சி பற்றி பேசிகிட்டு இருந்தோம் டாக்டர் ஃபர்ஸ்ட் டைம் ப்ரெக்னெண்ட்டாக இருக்கிற பொண்ணுங்களுக்கு வந்து நிறைய டவுட் இருக்கும் லைக் நம்ம ட்ராவல் பண்ணலாமா கூடாதா ஸோ அதை பற்றி சொல்லுங்கள் டாக்டர் ட்ராவல் வந்து ப்ரெக்னன்சி அஃபெக்ட் பண்ணுமா சில பேர் வந்து கன்சீவ் ஆகிறதுக்காக வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க அப்படின்னா அவங்களும் ட்ராவல் பண்ணுறதுக்கு வந்து தயங்குவாங்க ஸோ அதுக்கும் இதுக்கும் என்ன இப்போ இந்த ப்ரெக்னன்சியே பார்த்தீங்கன்னா அது ரெண்டு இதுவாக சொல்லுவோம் ஒன்று வந்து லோ ரிஸ்க் ப்ரெக்னன்சி இன்னொன்று ஹை ரிஸ்க் ப்ரெக்னன்சி ஓகே ஒரு டுவெண்ட்டி த்ரீ இயர்ஸ் கல்யாணம் ஆகி ஒரு வருஷத்தில் அவங்க ப்ரெக்னெண்ட் ஆகினா அது ஒரு லோ ரிஸ்க் ப்ரெக்னன்சி ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறதுக்கு தேர்ட்டி செவன் இயர்ஸ் ஒரு ஐவிஎஃப் பண்ணி கன்சீவ் ஆனாங்கன்னா அது வந்து ஹை ரிஸ்க் ப்ரெக்னன்சி இது மாதிரி இந்த லோ ரிஸ்க் ப்ரெக்னன்சியில் இருக்கிறச்ச ஃபஸ்ட்டு டுவெல் வீக்ஸில் வந்து சான்சஸ் ஆஃப் அபார்ஷன் இஸ் டென் பர்சன்ட் ஸோ அது அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு அந்த டுவெல் வீக்ஸ் வரைக்கும் வி வில் ஆஸ்தம் டு டேக் கேர் ஜாஸ்தி ட்ராவல் பண்ணுவோம்னா வீட்லேயே இருக்கட்டும் அண்ட் டூ வீலர்ஸில் அந்த மாதிரி பம்பி ரோட்ஸில் எல்லாம் போகிறதெல்லாம் கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் அண்ட் ஊருக்கு லாங் டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவலிங் எல்லாமே அவாய்ட் பண்ண சொல்லி சொல்லுவோம் பட் நார்மல் டொமெஸ்டிக் ஆக்டிவிட்டீஸ் இப்போ ஆஃபீஸ்க்கு போகிறது வருது அதெல்லாம் வந்து பர்மிட் பண்ணுவோம் பட் இதுவே ஹை ரிஸ்க் ப்ரெக்னன்சி இருந்ததுன்னா அந்த பீரியட் இம்பார்ட்டன்ட் டுவெல் வீக்ஸ் பீரியட் வரைக்கும் கம்ப்ளீட் ரெஸ்ட் எடுக்கலாம்னு சொல்லிட்டு சஜஸ்ட் பண்ணுவோம் ஓகே ஆஃப்டர் டுவெல் வீக்ஸ் ஸோ ட்ராவல் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஷார்ட் டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல் அப்படின்னா ஒரு டுவெல் வீக்ஸ் மேலே போகலான்னு சொல்லுவோம் லாங் டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல் அப்படின்னா கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரீம்லி காஷியஸ் டுவெல் வீக்ஸ்லேருந்து தேர்ட்டி டூ வீக்ஸ் வரைக்கும் போகலான்னு ஏன்னா ஆஃப்டர் தேர்ட்டி டூ வீக்ஸ் வந்து அவங்களுக்கு வந்து ஒரு குறை பிரசவம் ஒரு ப்ரிமச்சூர் லேபர் வரதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது ரொம்ப ஒரு எக்ஸாஸ்டிவ் ட்ராவல் எடுத்துகிட்டு டுவெல் ஹவர்ஸ் ஃபோர்டீன் ஹவர்ஸ் போயிட்டு அதனால் அது வந்து அந்த குறை பிரசவத்தை ப்ரெசிபிடேட் பண்ணிடக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு அந்த டைமில் ட்ராவல் பண்ண வேண்டாம்னு சொல்லுவோம் ஓகே டாக்டர் ஸோ ஜென்ரலாக டூஸ் அண்ட் டோன்ஸ் சொல்லிடுங்க டாக்டர் 
see uh, once when you become pregnant modal important idu ungalku manasile or enna assurance venumna namakku or endha vyadhiyam varalla pregnancy is not a disease, disease. so it is a healthy transformation for from a womanhood to the motherhood mm-hmm. so adu vandu namma vandu or sandoshama yetukkano the first 3 months la pathina or vomiting jaasiya irukalam and and mari or particular time la vandu aduk vendiya food for example saathukodi padan juice thein potu kulikalam and edu saapta avangalukku vomit varama irukkaangala adu edukalam idli jam vechi saaptaanga na vomit varama irundhaduna adu edukalam fruits eduthukalam and adhu mari avanga level ku avanga taste ku thagundha mari romba starvation illama regular foods edukalam outside foods avoid pandrathu better ena particularly oily foods அதனால ஏதாவது ஒரு கேஸ்ட்ரோ என்ட்ரைட்டிஸ் அது மாதிரி வந்ததுன்னா அதை ட்ரீட் பண்ணுறச்சு அந்த பேபியை நம்ம கன்சிடர் பண்ண வேண்டியிருக்கோம் அதனால அதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணலாம் ஹெல்த்தி ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாம் எடுக்கலாம் ஆஃப்டர் டுவெல் வீக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அந்த டுவெல் வீக்ஸ்க்கு அப்புறமா நம்ம வந்து எல்லா இந்த அயன் தேவையான இருக்கிறது பேரிச்சம்பழம் அந்த வெள்ளம் அந்த மாதிரி இதெல்லாம் நிறைய சேர்த்துக்கலாம் கேல்சியம் கேல்சியம்ன்றது மில்க் அபவுட் ஒன் டு ஒன் அண்ட் ஆஃப் லிட்டர்ஸ் ஆஃப் மில்க் இன் எனி ஃபார்ம் milk curd uh, whatever it is let mm-hmm. it be even an ice cream so one and a half liters of milk in any form they can take it mm-hmm. and uh, last la pathina small full ah ungala saapra mudiyadu vayir konjam perusa irundaduna 8 maasam 9 maasathila so small frequent feeds vandha avanga eduthu ad compensate pannikalam juices fruits fruit juices heavy meal vandha ungala saapra mudiyadu adanalu adu avoid pannalam in general about the food vandu there is no fasting there is no feasting in pregnancy mm-hmm. okay doctor about the drugs in eduthinga na first 100 days la to should, should avoid all the drugs or thalavali ku podrado vaithavali ku podrado diarrhea ku podrado antibiotics so ella medicine maximum and avoid pannalam okay adile vandu sila categories varudhu or category of drugs and this has been safely prescribed adu mother affect aagadhu baby affect aagadhu indra time la adu vandu you can just take it mm-hmm. but adhe mari selad vandu mother affect aagadhu baby affect aagadhukku konja experimental chances irukku indra drugs vandu nama avoid pannalam selad vandu kandipa vandu mother affect aagum baby affect aagum indra drugs complete during pregnancy edukkakudadu adha doctor prescribe pandrachu for example ungal pal valikudhu rendu maasam pregnant a irkinga or doctor ta poninga paathinga na avanga ta sollano doctor na vandu garbhama irukren rendu maasam a irukken appdi sonna avanga thaguntha mari marund eli kudupanga for example or powerful brufen tablet eduthadhukku badala avanga plain a or paracetamol nu eli kudupanga which will not affect the baby adanalu neenga adha expose pannalam ஓகே ஹாஸ்பிட்டல்ல போனீங்கன்னா அந்த எக்ஸ்ரே அந்த மாதிரி இந்த ஸ்கேன் அந்த மாதிரி இடத்துல எல்லாம் ஜாஸ்தி போக கூடாது பிகாஸ் அதுல வந்து சிடி ஸ்கேன் சொல்றது நார்மல் ஸ்கேன் இல்ல சிடி ஸ்கேன் அந்த ரேடியேஷன் வந்து பேபி எஃபெக்ட் பண்ணும் சோ அது கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணனும் சோ திஸ் ஆர் ஆல் தி ஜெனரல் டூஸ் அண்ட் டோன்ட் अदरवाइज தே கேன் ஜஸ்ட் என்ஜாய் देयर பிரெக்னன்சி ஓகே டாக்டர் ஐ திங்க் நிறைய பேர் யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் இந்த டிப்ஸ் எல்லாம் சொல்லிட்டு தொடர்ந்து பேசிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு காலர் கிட்ட பேசிடலாம் வணக்கம் ஹலோ டாக்டர் ஹலோ சொல்லுங்க மாங்க பேர் எங்க இருந்து கால் பண்றீங்க மேடம் நாங்க திருப்பத்தூர்ல இருந்து கால் பண்றேன் ஓகேமா டாக்டர் கிட்ட பேசலாம் ஆ ஓகே வணக்கம்மா வணக்கம் சார் சார் உங்களுக்கு மேரேஜ் ஆகி 14 வருஷம் ஆச்சுங்க சார் ஓகே உங்க வயசு என்னமா உங்களுக்கு வயசு 38 ஆயிடுச்சுங்க சார் சரிங்கமா இன்ன பேபி நிக்லே சார் டெஸ்ட் பண்ணனதுக்கு வந்து இது வந்து அப்டமன்ல வந்து குழந்தை நிக்கிற தன்மை கர்ப்பப்பையில வந்து குழந்தை ஒற்ற தன்மை இல்லன்னு சொல்லி சொன்னாங்க சார் ஊசைவாங்க <laughs> கர்ப்பப்பையில் வந்து திறன் இல்லைன்றது நீங்கள் அடிக்கடி ப்ரெக்னென்ட் ஆகி அபாட் ஆகி அதனால் முழு மாதமாக வர முடியாத இருக்க டைமில் கர்ப்பப்பைக்கு திறன் இல்லைன்னு சொல்லுவாங்க அந்த டைமில் வந்து அதுக்கு வந்து ட்ரீட்மெண்ட் இருக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் அது அது மாதிரி சரகேட்டுன்னு ஒன்று சஜஸ்ட் பண்ணுவாங்க இன்னொருத்தர் உங்கள் குழந்தைய வளர்த்து கொடுக்குற மாதிரி ஸோ இந்த ரெண்டுத்தில் வந்து உங்களுக்கு என்ன மாதிரி கம்ப்ளைண்ட்ன்றது நீங்கள் சொல்கிறதே எனக்கு கரெக்டாக புரியல பட் அது யூஸ்வலாக தேர்ட்டி எயிட் இயர்ஸில் ப்ரீவியஸாக ஒன்றும் கன்சீவ் ஆகாமல் இருந்ததுன்னா உங்கள் ஒவ்வொரு ரிசர்வ் 
கருமுட்டை உற்பத்தி பண்ணுற திறன் தான் குறைச்சலாக இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் அது வந்து அவங்க அந்த ஒரு பிளட் டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்துட்டு அதுக்கு வேண்டிய ட்ரீட்மெண்ட்டை சஜஸ்ட் பண்ணுவாங்க ஊசை டொனேஷன் ப்ரோக்ராம்னு ஓகே டாக்டர் டாக்டர் ஸ்ட்ரெஸ் அண்ட் அபோஷன் இது ரெண்டுக்கும் இருக்கிற ரிலேஷன் பற்றி சொல்லுங்கள் டாக்டர் என்னம்மா ஸ்ட்ரெஸ் ஸ்ட்ரெஸ் ஆகிறதுனால அவங்க அபோஷன் ஆகிடுமா தானா சரி யூஸ்வலாக ஸ்ட்ரெஸ்ன்றது ஃபிசிக்கல் ஸ்ட்ரெஸ் இருக்குது மென்டல் ஸ்ட்ரெஸ் இருக்குது ஓகே ஸோ இப்போ ஃபிசிக்கல் ஸ்ட்ரெஸ்ஸில் வந்து ஒரு தெர் இஸ் அண்ட் அடிஷ்னல் ரிஸ்க் ஃபேக்டர் ஃபார் அபாஷன் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு படிக்கட்டை நாலு தடவை இறங்கி ஏறி வந்தாங்கன்னா அதனால் அபாஷன் ஆகிடுச்சுன்னு சொல்ல முடியாது அவங்களுக்கு ஒரு அபாஷன் ஆகிற இருந்த ஒரு பாசிபிலிட்டி இருந்ததுன்னா இது வந்து கொஞ்சம் என்ஹான்ஸ் பண்ணி ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது பட் மென்டல் ஸ்ட்ரெஸ் வந்து யூஸ்வலி வி ஆல்வேஸ் சே ட்யூரிங் த ப்ரெக்னன்சி அது அடிஷ்னல் ரிஸ்க்கு அடிஷ்னல் ஸ்ட்ரெஸ் அது அந்த டைமில் வந்து கொஞ்சம் ஜென்ரலாக ஹெல்த்தியாக அவாய்ட் பண்ணிவிட்டு அந்த ஹெல்த்தியாக இருக்கிறதுக்கு ஒரு கவுன்சிலிங் கண்டிப்பாக அவங்களுக்குலாம் தேவை பட் அந்த பெஸ்ட் கவுன்சிலர் வந்து அவங்க ஃபேமிலி ஓகே அவங்க மதர் மதர் இன்லா அண்ட் ஹஸ்பண்ட் இவங்க வந்து தே ஹேவ் டு ஜஸ்ட் டெல்லர் இட் இஸ் அ ஜாயஸ் இவெண்ட் வி ஆர் ஆல் வித் யூ வி ஆர் ஷேரிங் த திங் அது மாதிரி அவங்களுக்கு வந்து ஒரு கவுன்சில் பண்ணி அவங்களேருந்து எடுத்துகிட்டு வர்றது நல்லது ஓகே பட் அந்த டைமில் வந்து அந்த ஸ்ட்ரெஸ்ஸஸ் ஜாஸ்தி அவாய்ட் பண்ணுறது இன்னீடே இட் இஸ் பெட்டர் ஓகே டாக்டர் ஒரு காலர் சொன்னாங்க அவங்களுக்கு சிசரின் ஆச்சு எப்போ பெல்ட் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டாங்கல்ல டாக்டர் ஒரு நார்மலாக வந்து நார்மல் டெலிவரி ஆனவங்களுக்கு கூட வந்து வயர் பெருசாகிறது நம்ம பார்க்குறோம் ஸோ அதுக்கு என்ன காரணம் அவங்க எப்படி அவாய்ட் பண்ணலாம் அதை அது நார்மல் தான் நான் சொன்ன மாதிரி மாதிரி ஒரு பலூன் மாதிரி அந்த ஒம்பது மாதம் அந்த கர்ப்பப்பையில் அந்த குழந்தையும் அந்த நஞ்சு அந்த தண்ணி எல்லாமே இருந்திருக்கு அதெல்லாம் இப்போ வெளியில் வந்துட்டோன்னா அது வந்து ஒரு எம்டி ஸ்பேஸ் அந்த எம்டி ஸ்பேஸ் அந்த ஸ்ட்ரெச் ஆன அப்டமன் வந்து திருப்பி பழையபடி வர்றதுக்கு கொஞ்சம் டைம் ஆகும் இப்போ நார்மல் டெலிவரியில் ஆனவங்களுக்கு அவங்க வந்து வித் இன் டூ வீக்ஸ் தே கேன் ஸ்டார்ட் டூயிங் எக்ஸசைஸ் ஓகே அப்டாமனல் எக்ஸசைஸ் ஸ்ட்ரெச்சிங் ப்ரீதிங் எக்ஸசைஸ் அதெல்லாம் பண்ணிகிட்டே வந்தாங்கன்னா அதில் வந்து ஈஸியாக தே வில் பி ஏபிள் டு ரெக்கவர் சிசேரியன்னா அந்த ஒரு ஸ்கார் வீக்னஸ்லாம் இருக்கும் அது ஹீல் ஆகிறதுக்கு ஒரு த்ரீ மந்த்ஸ் டைம் கொடுக்கணும் ஸோ தெர் இஸ் நோ வே த லாக்சிட்டி ஆஃப் த அப்டமன் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் நார்மல் டெலிவரி அண்ட் சிசேரியன் செப்ட் அதுலேயே ட்வின்ஸ் இருந்ததுன்னா இன்னும் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் அதுலேருந்து திருப்பி வர்றதுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாகும் அந்த மாதிரி டைமில் ஒரு அடிஷ்னல் சப்போர்ட்டாக தே கேன் யூஸ் அ பெல்ட் பட் பெல்ட்டே டிபெண்ட் ஆகக்கூடாது நைட்டில் பெல்ட் போடக்கூடாது அப்பப்போ ஒரு த்ரீ மந்த்ஸ் ஆனோடனே உங்கள் அப்டாமினல் எக்ஸசைஸ் பண்ணி அந்த டோனை இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு ட்ரை பண்ணணும் ஓகே டாக்டர் அண்ட் இன்னொரு காலர் கிட்ட பேசிகிட்டு இருக்கப்போ நீங்கள் சொன்னீங்க அன்எக்ஸ்பிளைண்ட் இன்ஃபர்டிலியாட்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அன்எக்ஸ்பிளைண்ட் இன்ஃபர்டிலியாட்டர் ஒரு கப்பல் இருந்தாங்க அப்படின்னா அடுத்ததாக என்னென்ன க்ரைட்டீரியாஸ்லாம் நீங்கள் பார்ப்பீங்க டாக்டர் அன்எக்ஸ்பிளைன் இன்ஃபர்டிலிட்டினா இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் டியூப் ஓவரி யூட்ரஸ் இந்த மேல் அவங்களுக்கு இது நாலுமே எல்லாம் கம்ப்ளீட்டாக பார்த்து எல்லாம் நார்மலாக இருந்ததுன்னா அதுக்கு பேர் அன்எக்ஸ்பிளைன் இன்ஃபர்டிலிட்டினு சொல்லுவோம் இப்போ ஒரு சென்டரில் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தி டெஸ்ட் பண்ணுறாங்கன்னா அந்த சென்டரில் வந்து அதிகமான டெஸ்ட்டுகள் ஆன்டிபாடிஸ் ஜீன்ஸ் அது மாதிரி நிறைய டெஸ்ட் பண்ணுற இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா அன்எக்ஸ்பிளைன் இன்ஃபர்டிலிட்டி வந்து ரொம்ப குறைச்சலாக இருக்கும் ஆறு பர்சன்ட் ஏழு பர்சன்ட்னு சொல்லுவாங்க அதுவே ஒரு ஜென்ரல் சிம்பிள் ஓவரால் கிளினிக்லன்னு பார்த்தீங்கன்னா அங்கே வந்து பர்சன்டேஜ் ஜாஸ்தி வந்துருக்கும் அன்எக்ஸ்பிளைன் இன்ஃபர்டிலிட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் வர கூட வரலாம் பட் இது வந்து இந்த எக்ஸ்டென்ட் டு விச் யூ டூ த இன்வெஸ்டிகேஷன் வில் டிசைட் ஆன் த இன்சிடென்ஸ் இப்போ அன்எக்ஸ்பிளைன் இன்ஃபர்டிலிட்டின்னு வந்ததுன்னா அவங்களுக்கு வந்து கருமுட்டை ஓவுலேஷன் இன்டக்ஷன் கொடுத்து ட்ரை பண்ணுவோம் அதுக்கடுத்தது ஓவுலேஷன் இன்டக்ஷன் கொடுத்துட்டு ஐயூவை ட்ரை பண்ணுவோம் ஓகே அதுவும் ஃபெயில் ஆச்சுன்னா ப்ராப்ளி தே வில் பி டேக்கன் ஃபார் ஐவிஎஃப் ஓகே டாக்டர் ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் டாக்டர் இவ்வளோ நேரம் என்னோட கேள்விக்கும் சரி காலர்ஸோட கேள்விக்கும் சரி ரொம்ப பொறுமையாக பதில் சொன்னீங்க தேங்க்ஸ் அகேன் டாக்டர் தேங்க்யூ மேம் இது சிம்ஸ் ஹாஸ்பிட்டல் வட பண்ணி வாங்கிய ஹலோ டாக்டர் மீண்டும் அடுத்த ஷோவில் வேறு ஒரு ஸ்பெஷலிஸ்டோட நாங்களும் மீட் பண்ணுறேன் அண்டில் தன் கீப் ஸ்ம